அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கு கம்போடி ஆண்ட தலைநகரமான புனோம் பென் என்ற இடத்துல நிற்கிறேன் இதில் இருந்து எங்கே போகிறேன் பார்த்தீங்கன்னா புனோம் பென் இன்டர்நேஷ்னல் ஏர்போர்ட் தான் போகிறேன் எதுக்கு ஆண்டு பார்த்தீங்கன்னா இங்கேருந்து இலங்கைக்கு தான் போகிறேன் உண்மையிலுமே ஒரு வித்தியாசமான ஒரு பயணமாக இருந்தது இந்த கம்போடியா பயணம் என்றாலும் இதில் இருந்து போகிறதுக்கான காரணம் கிட்டத்தட்ட நான் இலங்கையிலேருந்து வெளிக்கிட்டு ஒரு மாதம் ஆகிட்டு அந்த ஒரு காரணத்துக்காக தான் வீட்டை கொஞ்சம் மிஸ் பண்ணுறேன் கொஞ்சம் இல்லை நிறையவே மிஸ் பண்ணுறேன் அதால் தான் இலங்கைக்கே போக வேண்டிய ஒரு முடிவு எடுத்திருக்கிறேன் இப்போ இதில் பாருங்கள் நான் புக் பண்ண ஆட்டோ வந்து கொண்டிருக்கு இங்கேருந்து ஏர்போர்ட்டுக்கு போகிறதுக்கு கிட்டத்தட்ட பதிமூவாயிரத்தி நானூறுரூவா எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் மூன்றரை டாலரை கிட்ட தான் முடியும் எங்கள்ட நாட்டு காசு ஆயிரம் ரூபா இங்கேருந்து பாருங்கள் பதினோரு கிலோமீட்டர் போகிறதுக்கு இதில் பாருங்கள் நான் புக் பண்ண ஆட்டோ இது தான் ஒயிட் கலர் ஆட்டோ ஏர்போர்ட்டுக்கு ஆட்டோவில் போகிறோம் ஓகே வலிக்கட்டோம் அதோட இங்கேருந்து நாங்கள் ஏர்போர்ட் போக மட்டும் கொஞ்சம் டிராஃபிக் குறைவாக இருக்குமென்று நம்புகிறேன் ஏன்னா நான் இந்த வீடியோ போகிறதால கொழும்பு மாதிரி மாட்டிடுவோம்னு சொன்னான் கொஞ்சம் லேட்டாக ஆனால் நான் இப்போவே மாட்டிட்டேன் இதில் எல்லாம் பாருங்களேன் ரத்தி எப்படி வைக்கணும் வேண்டி வச்சு எல்லாமே ஒரே ஒரு பைக் தான் அதுலேயே கடை எல்லாருக்குமே இருக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு கிலோமீட்டர் கிட்ட இந்த கரை கடையில தான் இருக்கும் போல இருக்கு இதுல பாருங்க எவ்வளோ வருதுக்கு வாகனம் பைக்கிங் நினைக்க வேண்டியது ஜேர்மனி கோடி வளம் சொல்லுது கம்போடியாவுக்கும் ஜேர்மனிக்கும் இடையில நெருங்கிய தொடர் இருக்கும் நினைக்கிறேன் ஆனால் ஏர்போர்ட் அடிக்க கிட்டத்தட்ட வந்துட்டோம் ஒன்பது <laughs> ஒம்பது மணிக்கு தான் செக் இன் பண்ண வழிக்கிடு வேணும் அது மட்டும் நாங்கள் இதில் வெயிட் பண்ணணும் பாருங்கள் நான் மட்டும் இல்லை நிறைய பேர் வெயிட் பண்ணி கொண்டு இருக்கணும் இப்போ அதில் செக் இன் பண்ண முடியும் நான் என்ன செய்ய போகிறேன்னு பார்த்தீங்களா ஹெல்மெட்டை வேர் பண்ண போகிறேன் இதில் எவ்வளோ அடிக்கணும் தெரியல பார்ப்போம் ஹவு மச் ஓகே ஓகே சார் செவன் டாலர் ஓகே இப்போ இதில் வந்து நார்மல் பொழுதுன்னு சுற்றுறதுக்கு வந்து ஏழு டாலராம் அது லாஸில் சுற்றி தந்தவர் அது அது தான் குறைவாக இருந்தது நஞ்சு எதுக்கு குறைவாக இருக்கிறால இதிலே சுற்றிடுவோம் கம்பி உள்ள வச்சுட்டு சுற்றுறாங்க அது காட்டில் போய் வரலாமண்டு கேட்ட வேல் காட்ட அப்போ நான் காட்டை கொடுத்துருக்குறேன் பார்ப்போம் வெட்டு தான் இல்லையாண்டு நான் லிமிட் தாண்டிட்டு இந்த கிழமைக்கான லிமிட் ஆனால் போய்ச்சா சம்பத நேரம் வரையும் வரலாமண்டு சொன்னவே வெட்டிட்டு நினைக்கிறேன் சந்தோஷம் இந்த ஸ்டிக்கரை ஒட்டிட்டு வந்திருக்கணும் அதில் கொடுத்தலாம் செக் இன் பண்ணுற டைமில் தான் இதை ஒட்டி தருக்கணும் நான் இதில் ஒட்டி இருக்கணும் இப்போ நேரம் சரியாக ஒம்பது மணி ஆயிட்டு இப்போ தான் பாருங்கள் எழுநூற்றி ஐம்பத்தஞ்சு இருபத்தி ஒம்பதுலேருந்து முப்பத்தி ரெண்டு வரைக்கும் செக் இன் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு போட்டிருக்கணும் முதல் நேரம் அதில் இருந்து எப்படா விழும் எப்படா விழும் ஒருவேளை என்ன விட்டுட்டு எல்லாரும் செக் இன் பண்ணுறாங்களோ அப்படி என்ன மாதிரி தான் தோணும் எல்லாருமே இந்த இடத்துல புதுசாக வந்தீங்கன்னா அப்படியான ஒரு எண்ணம் உங்களுக்கு வேறு கட்டாயம் இப்போ இதில் நிற்கிறேன் பாருங்கள் இருபத்தொம்பது முப்பது முப்பத்தொன்று எல்லாமே செக் இன் எக்கனமி வந்து போட்டிருக்காங்க எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் இதில் செக் இன் பண்ணவே ஒரு மணி தேலம் ஆயிரும் போல இருக்குது இப்போ செக் இன் பண்ணிட்டேன் அதில் செக் இன் பண்ணிக்க சொன்னால் பேக்கில் ட்ரோன் இருக்குது அப்படின்ட்டு பிறகு அவையில் அதில் கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ண சொன்னவே என்னென்னா ஸ்கேன் முடிய மாட்டோம் ஸ்கேன் முடிஞ்ச அப்புறம் போக சொன்னவே ஸ்கேன் பண்ணினவே இல்லை எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அதனால் இதில் இருந்து இப்போ இமிக்ரேஷனுக்கு தான் போய் கொண்டிருக்கேன் எந்த பிரச்சனையுமே இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் கூடுதலாக நாங்கள் எந்த ஒரு நாட்டுக்கும் வந்துட்டு எங்கட நாட்டுக்கு போய்கள்ல கூடுதலாக பிரச்சனை இருக்காது என்றாலும் அந்த ட்ரோன் பிரச்சனை மற்ற எலக்ட்ரானிக்கல் பொருட்கள் அதுகள் எல்லாத்தாலையும் பிரச்சனை வரும் இப்போ இமிக்ரேஷன் செக்அப் முடிஞ்சது நான் இன்னொரு விஷயத்தை கேட்க மறந்துட்டேன் ரெண்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேக் வந்து கொழும்புக்கு வருமா இல்லை நான் மலேசியாவில் போய் மாற்ற வேணுமான்றது ஆனால் எந்த ஒரு நம்பிக்கை கொழும்புக்கு திருவா வேற மட்டும் தான் அதோட இமிக்ரேஷனில் பெருசாக கேள்வி கேட்கல நான் வீசாவை பேக்கு கூட வச்சுருந்தேன் வீசாக கேட்டு அதை செக் பண்ணி போட்டு தான் விட்டவேல் இப்போ போய் கொண்டு இருக்கிற இந்த பகுதியில் பாருங்கள் பியூட்டி ஃப்ரீ கோலா நம்பருக்கு ஏழாம் நம்பர் கேட்டு போக சொல்லி போட்டிருக்கணும் பதினொன்று பத்துக்கு ஃப்ளைட் இப்போ ஒம்பது நாற்பத்தேழு பரவாயில்ல பயங்கர குயிக்காக செக் இன் பண்ணி எல்லாரையுமே அனுப்பி கொண்டு இருக்கணும் இதே நாங்கள் இலங்கையிலெல்லாம் போனோம்னா என்ன நேரம் ஆகும் இதில் தான் ஏழாம் நம்பர் எல்லாம் வெயிட் பண்ணணும் மலேசியா ஏர்லைன்ஸ் அதோட இதில் இருந்துட்டேன் எவ்வளவு டிக்கெட் அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு சொல்லணும் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இலங்கை காசு இங்கேருந்து மலேசியா கோலாலம்பர் போய் அதுலேருந்து கொழும்பு போகிறதுக்கு எங்கட நாட்டு காசு ஒரு லட்சத்தி ஐம்பத்த
அதோட நான் கம்போடியாவில் நிற்கிற நாளுக்கு ஏழு நாளுக்கு முன்னுக்கே நான் போய் கொண்டிருக்கிறேன் ஏன்னெண்டு பார்த்திங்கன்னா இங்கே நின்று பார்க்குறதுக்கு எந்த இடமும் இல்லை அதால் என்ன செய்யணும் ரெண்டு பார்த்தீங்கன்னாட்டா டிக்கெட் மாற்றி போட்டால் அதுக்கு கிட்டத்தட்ட எழுபத்தி நாலாயிரம் ரூபா ஃபைன் காசு வந்தது உண்மையிலுமே அது கொஞ்சம் நட்டம் தான் ஆனால் இங்கே இருந்தால் அதை விட சில வாக வேண்டியதுக்காக தான் இந்த டிக்கெட்டை புக் பண்ணி போய் கொண்டிருக்கிறேன் கம்போடியா பேர் சொல்லணும் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு வித்தியாசமான இடம் உண்டு இந்த கம்போடியாலே ஒரு நாலஞ்சு இடங்கள் தான் நாங்கள் பார்த்த நாலஞ்சு இடங்கள் தான் கொஞ்சம் குறிப்பாக பார்க்கக்கூடிய மாதிரி இடங்கள் கூடுதலாக யூரோப் கண்ட்ரீஸ்ல இருந்தெல்லாம் வர்றாங்க புனம் பெண் அதில் இருந்து சியன் ட்ரிப் அந்த இடங்களுக்கு தான் போயினோம் சியன் ட்ரிப் தான் கொஞ்சம் வித்தியாசமான நிறைய கோயில்களை நாங்கள் பார்க்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் அது மட்டும் இல்லை இன்னும் ஒரு பிரச்சனை என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த நாட்டில் வந்து காசு கள்ள நோட்டு காசு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லல ஆனால் நான் எங்கேயுமே அப்படியான ஒரு காசு இதை நான் கண்டதாக இல்லை ஆனால் சிலருக்கு அப்படி நடக்குது அது என்னென்று தான் எனக்கு என்ன விலங்கு இல்லை இப்போ அதில் இருந்தேன் நேரம் சரியாக பத்து முப்பத்தி மூணு ஆகுது இப்போயே எங்களை ஃப்ளைட்டில் செக் இன் பண்ணுறதுக்கு கூப்பிட்டுருந்தோம் சில பேர் எங்கள் லைனை இங்கே இருந்து அங்கே வரைக்கும் நிற்கிது அதோட எனக்கு பசிக்குது என்னாலும் ஃப்ளைட்டில் சாப்பாடு தருவ பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் இப்போ அதில் கடைசியாக போர்டிங் பாஸை செக் பண்ணிட்டு விட்டுருந்தேன் போர்டிங் பாஸ் செக் பண்ணிக்க தான் ஒரு விஷயத்தை கவனிச்சிட்றேன் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இங்கே இருந்து ஸ்ரீ மலேசியா போகிறதுக்கு மே மலேசியா ஏர்லைன்ஸ் வந்து டிக்கெட்டில் போட்டிருக்கு மலேசியாலேருந்து ஸ்ரீலங்கா போகிறதுக்கு ஸ்ரீலங்கா ஏர்லைன்ஸ் வந்து போட்டிருக்கு ஆனால் இங்கே போர்டிங் பாஸ் தரிக்கல ரெண்டுமே மலேசியன் போர்டிங் பாஸை தான் தந்திருக்கணும் அப்போ நான் கேட்டேன் அதில் இது பிரச்சனை இல்லையா நான் போகலாமா அப்படின்னு இல்லை பிரச்சனை இல்லை நீங்கள் போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் உண்மையிலுமே எல்லாமே ஒவ்வொரு ஒரு இடங்களுக்கு போய்க்கலாம் ஒரு வித்தியாசமான அனுபவங்களும் எங்களுக்கு கிடைக்கும் ஏன் நான் இதை சொல்கிறேன்டா நீங்களும் புலம்பிறாருங்க அதுக்காக தான் முதல் முதலாக மலேசியா ஏர்லைன்ஸில் போகிறேன் நானே சரி கொஞ்சம் பெரிய ஃப்ளைட்டாக இருக்கும் மட்டும் ஆனால் நார்மல் ஃப்ளைட் தான் அதோட எனக்கு டிக்கெட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி நாலு ஜன்னல் சைட்டாக தான் இருக்கும் கூடுதலாக இந்த சின்ன ஃப்ளைட்டில் பதினஞ்சாவதுலேயே ட்ரக் இருக்கும் அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் பார்த்து டிக்கெட்டை புக் பண்ணலாம் அப்போ அடஃப் ஒரு மாதிரி வந்து சீட்டில் இருந்தாச்சு என்றாலும் எனக்கு கொஞ்சம் பயமாக இருக்குது அந்த டிக்கெட்டை மாறி தந்திருக்கணும் நான் போய் அங்கே செக் இன் பண்ணணுமா இது கனெக்டிங் ஃப்ளைட்டா இல்லை ரான்சர் ஃப்ளைட்டா அப்படின்ற எதுவுமே தெரியாது பாவம் என்ன நடக்க போதுண்டு இதில் பாருங்க பேங்கோக் அதாவது தாய்லாந்து ஒரு ஃப்ளைட் ஒன்று வருது அதுக்கு அதனால் சிங்கப்பூர் ஏர்லைன்ஸும் இருக்குது நேரம் சரியாக பதினொன்று பன்னெண்டு சட்டியாக அந்தந்த டைமுக்கு எல்லாமே சேட் படுது இந்த ஃப்ளைட் இப்போ அந்த நாங்கள் ஃப்ளைட்டில் ஏறினதுலேருந்து கொஞ்சம் தூரத்துக்கு அந்த மிஷின் மாதிரி அதில் பாருங்க போகுது அதே மாதிரி ஒன்று தான் தள்ளி கொண்டு வரும் ஃப்ளைட்டை இப்போ இதில் நிப்பாட்டி எல்லா பார்ட்ஸுமே அதாவது எல்லா பார்ட்ஸுமே இயங்குதா அப்படின்றத செக் பண்ணி போட்டு தான் டேக் ஆஃபுக்கு போகணும் பிரம் பென் இன்டர்நேஷ்னல் ஏர்போர்ட் இந்த இடத்துக்கு முதல் முதல்ல வரைக்கும் இது இந்த பேர் கூடி தெரியாமல் இருந்தது ஆனால் இப்போ பரவாயில்ல நல்லா இருக்கா 
அப்படி என்ன கடை இடங்களில் இருக்கிற மாதிரி இனிப்பாக இருக்குது ரெண்டாம் குறிப்பாக நான் லாஸ்ல சரி கம்போடியாவில் சாப்பிட்டேன் அவ்வளோ இனிப்பெல்லாம் இதில் தாராளமாக இனிப்பாக இருக்குது அப்படின்னா இது என்னென்ன ஜம்பு அப்படின்னு தெரியுதுனால அதாவது கச்சான் மாதிரி உள்ளே இருக்கும் அதுதான் தந்திருக்கேன் பரவாயில்ல முகில் அங்கே இருக்கு நாங்கள் இங்கே போய்க்கொண்டிருக்கோம் மட்டும் நன்றி <laughs> 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 இந்த மலேசியா டைமும் கிட்டத்தட்ட கூட தான் நன்றி நினைக்கிறேன் ஏன்டா இலங்கையில் இப்போ நேரம் எத்தனை மணி என்று பார்த்தீங்கன்னா பதினொன்றே முக்கால் ஆனால் இங்கே நேரம் என்னென்று பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டே ஹால் தேங்க்யூ 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 இதில் நான் செக் இன் பண்ணதில் நான் செக்யூரிட்டி செக்அப் பண்ணணும் அப்படி நினைக்கிறேன் இனி தான் இருக்கு காமெடி பாருங்கள் எங்கே போய் அதனால் போகிறேன்லாம் தெரியல மலேசியா போ எப்படியும் போன உடனே இமிக்ரேஷனாக இருக்குமே இன்டர்நேஷ்னல் ஃப்ளைட் ஓன்லி அப்படின்னு போட்டிருக்கேன் இப்போ அந்த கேட் பாஸில் பார்த்தோன்னா சீட் அந்த நம்பர் மட்டும் தான் போட்டிருக்கு இங்கே போய் என்ன செய்யறேன் தெரியல இது ரான் சீட்டா இல்லை கனெக்டிங் ஃப்ளைட்டாண்டே தெரியாமல் இருக்கு எங்கள்கிட்ட ஃப்ளைட்டு நான் நம்பரையே பார்த்து எத்தனை ஆறு இதுக்கு கேட்டுக்கு போகணும் மட்டும் பார்க்கணும் கொழும்பு ஜுவல் முந்நூற்றி இருபத்தி ஏழு சி முப்பத்தொண்டுக்கு போகணும் மட்டும் போட்டிருக்கணும் இதில் நான் அங்கே சி எத்துறேன்னு தான் தெரியல பார்ப்போம் இதுலேயும் பாருங்கள் யூட்டி ஃப்ரீ எல்லாம் இருக்குது தாராளமாக இதெல்லாம் பாருங்களேன் நல்லா இருக்குது சாக்லேட் ஆனால் டொலாஸ் இல்லை சும்மா பறக்கும் இதில் பாருங்கள் சி ஒன் இருந்து சி முப்பத்தி ஏழுக்கு இதால் போகணும் மட்டும் போட்டிருக்கணும் இதில் ட்ரெயினில் தான் போகணும் போல் இருக்குது சி ஒன்லேருந்து சி முப்பத்தி ஏழுக்கு சாப்பாடு அதுலேயே ஒரு சொச்சம் ஆக்கணிக்கிறாங்க அவ்வளோ இருக்குது அங்கே பக்கத்து ஆளுறாங்கிறாங்க அவ்வளோ இருக்குது எல்லாம் இப்படியெல்லாம் டெவலப் ஆகிறேன்னா இலங்கைக்கு ஒரு ஐம்பது வருஷமாவது வேணும் இவர் மாதிரி போகுது C1 
சீக்கண்டே தனித்தனியாக போட்டிருக்கும் போல இருக்கு ஒரு ஒரு ஜூனிட்டுக்கும் ஏக்கு ஒரு தனி லேயாக போட்டா இருக்கலாம் இப்போ இதுலேருந்து சி முப்பத்தி ஏழுக்கு இதால் தான் போகணும் வந்து போட்டிருக்கேன் இதில் அடிக்கடி நீங்கள் ஒரு இடத்த மாறுறீங்களாண்டா கட்டாயம் என்ன செய்யணும் வேண்டாம் போட்டுகளை பார்த்து கொள்ளுங்கள் என்ன மாதிரி எல்லாம் செய்து வச்சுருக்கோம் பாருங்க யா போட்டு இந்த கடவுளே இதில் எல்லாம் ரெண்டு ஃபோட்டோ எடுக்கலாம் கேஎல் இன்டர்நேஷ்னல் ஏர் போட்டு அப்படி ரெண்டு போட்டிருக்கேன் அதாவது கோலாலம்பு கூடுதலாக இங்கே முஸ்லீம் சமூகம் சார்ந்த மக்களை பார்க்கக்கூடிய மாதிரி இருக்குது இதில் வரைக்கிலே பாருங்கள் சி முப்பத்தொன்று சி முப்பத்தி மூணு போட்டிருக்கேன்னா இதில் தான் நாங்கள் செக்கிங் பண்ணணும் எல்லாத்தையும் ஸ்கேன் பண்ணி போட்டு தான் விடுவோம் இப்போ அதில் செக்யூரிட்டி செக்அப் முடிஞ்சது இப்போ இதில் தான் நாங்கள் நிற்கணும் ஆனால் தாய்லாண்டை விட இது கொஞ்சம் ஜுனிக்னஸாக இருக்குது ஆக க்ரோட் இல்லாமல் நோமலாக வந்து போகக்கூடிய மாதிரியும் இருக்கு ஒன் வேர்ல்ட் ஸ்ரீலங்கன ஏர்லைன்ஸ் இது பெரிய ஃப்ளைட் கிட்டத்தட்ட மூன்றரை மணி நேரத்தையாலும் பறக்கணும் என்ஜாய் இருந்து ஆனால் டிக்கெட்டில் வந்து மெலசின் ஏர்லைன்ஸ் என்று போட்டிருந்தவே ஆனால் பறக்கிற ஃப்ளைட் வந்து ஸ்ரீலங்கன ஏர்லைன்ஸ் அதோட இந்த ஃப்ளைட்டுக்கு வந்து பெட்ரோல் அதில் எல்லாம் நிரப்புகிறாங்க அவ்வளோ இருக்குது இது எல்லாமே கடனாக தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ இதில் இருக்கிறேன் இங்கே டைம் வந்து இப்போ மூணு மணி ஆகுது ஆனால் நாலு மணிக்கு தான் இங்கே ஃப்ளைட் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஆனால் இலங்கையில் அஞ்சு மணிக்கு இலங்கை டைமுக்கு போய் சேரும் என்று போட்டிருக்கேன் கிட்டத்தட்ட மூன்றரை மணி நேரத்துக்குள்ள போய் சேரும் ஆனால் டைமை பாருங்கள் அந்த ஒரு குழப்பமாக இருக்குது நீங்கள் எல்லாம் டிக்கெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா குழம்பிடுவீங்களா நானே முதல் டைம் குழம்பிட்டேன் பிறகு டிக்கெட் போட்ட ஒரு ஆள் ஒரு போயோட கதை வச்சு தான் அதை கிளியர் பண்ணி கொண்டேன் இப்போ இதில் இருக்கிற முன்னுக்கு இருக்கிற அண்ணா பாருங்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு அஞ்சாறு பாஸ்போர்ட் ஒரு ரெடி வச்சுக்கார் நிறைய இடங்களில் ட்ராவல் பண்ண வர போல் இருக்குது இதில் பாருங்கள் இவ்வளோ பேர் வந்துட்டு நான் வந்துப்பேன் குழம்புக்கு இவ்வளோ பேர் வேறு வந்து சந்தோஷப்படுறேன் குழம்பு ஓகே தேங்க்யூ நானே அதில் நினைக்கிறார்களெல்லாம் குழம்பு வேண்டு ஆனால் வேறு ஒரு நாட்டுக்கு போகிற குழம்பு எடுத்துகிட்டு இருக்கணும் ஸ்ரீலங்கா ஏர்லைன்ஸ் உண்மையில் தான் ஒரு வித்தியாசமான ஃப்ளைட் பெரிய ஃப்ளைட் நான் பார்த்த வரைக்கும் எனக்கு பிடிச்ச ஃப்ளைட் என்ன அதை தான் சொல்லணும் வேறு நினைக்கிறேன் ஹலோ ஐபோவா ஐபோவா சிங்களத்தெல்லாம் சொல்லிடுறான் எல்லா ஃப்ளைட்லேயுமே அவையில் இந்த நாட்டின் மொழியில் தான் சொல்லிக்கணும் போல் இருக்குது இதில் எனக்கு இருபத்தி ஆறு ஏ இந்த முறையும் ஜென்னல் ஃப்ளைட் தான் இருபத்தி ஆறு பொங்கல் யாரா போட்டு வச்சுருக்கீங்க பத்து சரி தொங்கல் சீட் நான் இது வரைக்கும் ஃப்ளைட்டில் போயிட்டு வந்ததுலே அட்டசி தொங்கல் சீட்டில் நான் இன்றைக்கு தான் இருக்கிறேன் ஆனால் இதால் வியூ காட்டுறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது என்ன முன்னாள் ஜென்னல் கொஞ்சம் முன்னுக்கு இருக்குது இதில் போய் கொண்டு இருக்கிற அந்த பாட்டை கேட்டிங்களா நல்லா இருக்குது அந்த பாட்டுன்றதோட டோன் நல்லா இருக்குது உண்மையிலுமே சாப்பாடுன்னு சந்தேகமாக தான் இருக்குது வேறு சத்தியமாக தான் இருக்குது 
பிரியமாக இருக்கணும் சாப்பாடு தெரியலடா சாமி மற்ற ஃப்ளைட்டுகளை விட ஸ்ரீலங்கன் ஏர்வேன்ஸில் வந்து கொஞ்சம் கவனிப்பு கூட என்ன சொல்லலாம் என்னென்ன பார்த்தீங்கன்னா பொஃப்யூ பண்ணலாம் மடிக்கடி அடித்து எத்தனை ஸ்டேபிளேன் வேணும் ஸ்டேபிளேன்ஸா ஏதோ ஒன்று தான் சொல்கிறது காற்றுக்கு ஆடிட்டே இருக்கு இந்த ஃப்ளைட்டு இந்த பேக் வந்துருக்கு ஒன்று பண்ணுறத நேர்ந்து கொண்டே போகும் என்ன கட்ட மட்டும் தெரியலை இந்த கண்ணால் அந்த முன்னு கோடுறது எல்லாத்தையும் பார்த்துருக்கேன் ஸ்ரீலங்கா இலங்கைக்கு வந்துட்டோம் முக்கியமான பிரச்சனை இந்த சிம் வேலை செய்யல இப்போ அதுக்கு என்ன அலுவல் பார்க்குறேன்னு தெரியல அது இருந்தால் தான் ஊபரா ஊபரே இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் இங்கேருந்து கொழும்புக்கு தான் போகிறேன் இலங்கைக்கு வந்தோடனே அந்த ஒரு மூச்சு இப்போ தான் வந்த மாதிரி இருக்குது இல்லை ஃப்ரீ ஃபைஃபை இருக்கும் கனெக்ட் பண்ண வந்து பார்த்துறேன் அது எங்கட ஃபோன் நம்பர் ஏதோ இல்லை நிறைய எல்லாம் அங்கே இருக்குது ஆனால் மலேசியாவில் ஃப்ரீ ஃபைஃபை வந்து பாஸ்வேர்ட் எல்லாம் இல்லை தண்ட பாலில் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு நாங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் அதில் எமிக்ரேஷன் இதை முடிச்சுட்டு வந்துட்டோம் இதில் எல்லாம் முதல்ல யூடியூப் ஃப்ரீல பேசாக இருப்பாங்களே இப்போ எல்லாம் ஹலோ ஹலோ வாங்க அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க சாராம் எல்லாம் வேண்டிட்டு போகலாம் போல இருக்குது என்ன இப்படி தான் இருக்கும் நான் என்னென்னா இன்னும் கொஞ்சம் காலத்துக்கு இலங்கையில் இந்த ஒரு நடைமுறை இருந்தால் தான் முன்னுக்கு வரலாம் ஏன்னா சும்மா போகிறாக்கள் கூப்பிட்டா ஏதோ ஒரு வகையில் போய் வேண்டுவாங்க ஓகே இதில் வேறுங்க லக்கேஜ் இருக்கிற இடத்துக்கு வந்துட்டோம் முதல்ல இந்த லக்கேஜை கண்ணில் காணும் வரைக்கும் கொஞ்சம் பயமாக தான் இருக்கும் ஓகே இப்போ பேக் எடுத்துட்டேன் நல்லபடியாக வந்துட்டு முக்கியமான பிரச்சனை என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இதில் இருந்து போய் இப்போ கார் தான் நிற்கும் அது நாங்கள் பிடிக்க போனோம்னா இதெல்லாம் எந்த டேண்ட வரும் அங்கே போகிறதுக்கு இதில் முதல்ல சிம் ஆக்டிவ் ஆகும் இருபது ஜிபி ஆயிரத்தி நானூறுரூவா இப்போ அதில் சிம் ஆக்டிவ் பண்ணிவிட்டு வெளியில் வந்துட்டேன் தொண்டை தண்ணி வத்துது என்னென்னு தெரியல இப்போ இதில் டாக்ஸி பஸ் ஸ்டாண்டு தான் இருக்கணும் டாக்ஸி கேது இப்போ அதில் போய் கேட்டேன் எப்படி நான் போகலாம் வந்து இந்த வண்டியில் கொண்டு போகலாமா அப்படின்னு கேட்டேன் ஏன்னா அங்கே ஆட்டோ டீஷன் இருக்குது அதில் போய் ஆட்டோ பிடிச்சிட்டு அந்த ஹைவே பஸ் எடுக்கிற இடத்துக்கு போகலாம் அது மட்டும் வண்டியை கொண்டு போகும் தள்ளி கொண்டு இப்போ ஆட்டோ பிடிக்கிறாங்க இதில் இந்த ஹைவே பஸ்ஸுக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் ஒரு கொஞ்சம் தூரம் நான் பார்க்க எவ்வளோ எடுக்கிறேன் வண்டி இது இந்த ஆட்டோவில் போக கேட்டேன் எவ்வளோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐயாயிரத்தி எஸ்சி ஆறாயிரத்தி ஐநூறுரூவா அப்படின்ட்டு இப்போ ஒரு முடிவெடுத்துட்டேன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சரி ஆட்டோலேயே நாங்கள் வெளில பற்றி போவோம் வந்து 
பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருந்து பேக்கை தூக்கி அந்த பஸ்ஸில் ஏற்றி அவன் ஒரு பக்கத்தில் தூக்கி போட்டுருவான் அப்புறம் அங்கே இருந்து ஆட்டோ பிடிச்சி ஒரே அலைச்சல் ஒரேடியாக இந்த ஆட்டோவிலே போக மாட்டேன் இவ்வளோ ஆசை நாசமாக்கிட்டேன் இல்லை ஒரு ஐயா அந்த தானே என்ன செய்கிறது ஓகே நான் இதோட இந்த வீடியோ முடிச்சு கொள்கிறேன் ஏதாவது டேர்ட் ஆகும் எப்படி பண்ணிட்டீங்கன்னா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் என்னோடய ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இன்ஸ்டாகிராம